dia pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e no vídeo de hoje, nessa quarta-feira, eu vou estar tá mostrando pra vocês aqui no canal aquele famoso vídeo mostrando por completo todas as novidades que chegaram essa semana aqui no servidor Latam do Mega Max Dive. Mas é o seguinte, meus caros amigos, antes de estar tá iniciando a parte principal do vídeo, comentando, obviamente, do banner da nova personagem da Gangsta Guerrero, comentando do banner das Dark Coins e da lojinha que acompanha esse banner sempre que ele volta, e também do evento do X Dive Maximum Race, que faz muito tempo que esse evento não volta aqui no servidor Latam, vou estar tá pedindo logo no início do vídeo que vocês deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem o vídeo, porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube, esse conteúdo porrada que eu tô postando aqui pra vocês. E é o seguinte, galera, eu vou começar o vídeo de hoje mostrando pra vocês e só relembrando como é que funciona o evento do x Live Máximo Race, porque como eu falei pra vocês, tem muito tempo que ele não chega, então tem gente que possivelmente não deve estar tá lembrando como é que ele funciona, e também tem muito jogador novato que deve estar tá começando, deve ter começado a jogar x Live não tem tanto tempo assim, não sabe como é que ele funciona. Esse evento aqui, pessoal, ele é evento de Speed Runner, vocês têm que concluir a fase no menor tempo possível, sempre que ele volta, ele volta com recompensas diferentes e também volta com uma nova fase. E no caso, para vocês conseguirem, obviamente, uma colocação maior no evento, vocês precisam concluir ele no menor tempo possível. Já tem aqui a galera tá erradando e tal, no um, concluindo em 1 um minuto e 10 segundos, e até o último dia vai ter gente concluindo esse evento em basicamente menos de um minuto, porque a galera vai distribuindo as novas mães, vai pegando os macetes para estar tá concluindo a fase no menor tempo possível. Então, sempre quando você puder diminuir um milésimo, você vai estar tá aumentando um pouco a sua a colocação no rank. E aí, para estar tá coletando todas as recompensas, é um pouco diferente, porque vocês têm que concluir, obviamente, com um personagem, com duas armas, porém, vocês precisam concluir com um personagem diferente e com armas diferentes. Aí, no caso, entra aquela manha que eu já falei para vocês. Quando vocês forem concluir o evento para estar tá aumentando o rank de vocês, é importante vocês pegarem os melhores personagens com buffs de velocidade aumentada, as melhores armas com buffs de velocidade aumentada e também as melhores cartas, porque lembrando, no próprio evento, eles dão uma carta que aumenta a sua velocidade quando você está no início da fase. Porém, para coletar todas as recompensas, não tem a necessidade de vocês concluírem no menor tempo possível com diferentes personagens. Basta você pegar um personagem que não é tão bom assim, ou então qualquer personagem, um personagem melhor na sua conta, e concluir a fase normalmente com armas diferentes, que aí a sua pontuação aqui, para estar tá coletando todas as recompensas, vai estar tá aumentando. Só lembrando que não tem necessidade de concluir no menor tempo possível quando se trata de coletar todas as recompensas. Só basta concluir com um personagens diferentes. Agora, caso vocês queiram aumentar o rank, aí sim tem que concluir no menor tempo possível, aí tu vai dar uma treinadada e tal, vai pegar o teu controle, então para quem joga no touch, vai estar tá burlando o sistema, vai estar tá descobrindo o glitch, porque a galera descobre essas coisas nesse evento justamente para estar tá, tá macetando, meu parceiro. Quando chega um dia antes da quarta-feira, a galera vai estar tá lá, só vai ver os 58 segundos para estar tá concluindo essa fase aí, a galera vai estar tá conseguindo fazer. Mas agora que eu já expliquei para vocês, também relembrei como é que funciona esse evento, eu vou estar tá clicando aqui na parte de cápsula, porque eles retornaram, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que por lado eles retornaram, cadê? Também a TV aquele outro banner que eu vou estar tá comentando aqui com vocês. Retornaram com o banner das Dark, Dark Code Cápsula. E lembrando, esse banner aqui, quando vocês giram, vocês vão conseguir basicamente uma moeda que vocês vão conseguir trocar aqui na loja. E no caso aqui, ó, bem aqui, ó, Dark Code Coin. Eu não sei porque aqui tá falando que eu comprei a memória desse personagem, sendo que eu não comprei. Tem aqui, ó, inúmeros personagens. Lembrando, esses personagens, eles são do banner normal. E não colocam um o personagem da Festival aqui nessa lojinha. Que se quem dera, se a gente colocasse. Tem o Hubstyle, tem a Roll do Baron Network, tem o Forte A, que eu fico triste só de ver, porque como vocês sabem, uma vez eu até coloquei na da comunidade, eu dei mancada, assim, que eu comprei as memórias desse personagem. Eu tava meio com sono, tava comprando coisa tudo na doida na loja, só pra concluir os objetivos já, acabei comprando as memórias dele. Mas tem aqui, ó, a Gaia Armor, tem a Nana, tem o Dynamo, que é um personagem que eu gosto bastante lá no Mega Man X5, tem a Rap Note, tem todos os personagens aqui, uma porrada de personagens. E no caso das armas, é um pouco mais interessante, até mesmo porque, como eu falei pra vocês, eu vou comentar um pouco com vocês aqui, no caso, as duas armas que se eu pudesse comprar, eu comprava. Atualmente, pra minha conta ficar bem porrada, meu, ela já tá porrada mas pra ela ficar dois socos mesmo é o seguinte, eu precisava dessas duas armas bem aqui, que no caso é a The Monoclone, se não é o nome dela, que eu costumo chamar ela de cabeça do Albert, porque o nome dela é meio estranho, e também essa âncora bem daqui, que é justamente daquele Metal Shark Player, ou Metal Shark Player, não sei como é que a galera chama ele, lá do Mega Man X, que é aquele tubarão. Essa âncora aqui, ela é muito boa mesmo, galera, essa âncora aqui, se não me engano, ela dá crítico aumentado e ela causa redução de defesa, só que se eu, não, eu não tô lembrado agora se é na Hidden Skill dela, que ela causa redução de defesa, se ela ganha crítico aumentado na Hidden Skill, mas ela ganha esse buff e causa esse debuff, então ela é muito boa pra Hidden Boss. E esse boss aqui, ele é bom porque ele também causa redução de defesa, então, se eu pudesse comprar entre essas duas aqui, eu pegaria a âncora, mas eu também ficaria pensando em pegar a cabeça do Alves, porque na minha opinião, a 
atualmente na minha conta, são essas duas armas normais que faltam mesmo pra ficar porrada. Limitada só falta o machado. Mas pra quem curte um PVP, vale muito a pena vocês estarem comprando essa arma bem daqui, ó. Que é a Star Breaker Cannon. Muita gente que joga o PVP costuma utilizar essa arma. E no caso, futuramente, ela vai estar tá combando muito legal também com a Fantasy Comet. A Fantasy Comet ela é uma arma limitada que vai estar tá demorando um pouco pra chegar, obviamente, porque ainda falta a metralhadora do Black Devil, falta a Ultimate Blast, e, se não me engano, depois da Ultimate Blast que vai estar tá chegando a Fantasy Comet. Só que a Fantasy Comet, galera, ela é basicamente a melhor loot PVP. Ela é muito boa mesmo. Com a Miracle Blade ela fica insana. Aí com essa loot ela vai, mano, ela vai ficar destruidora. Então caso você seja aquele jogador mais focado no PVP e tal, e quer pegar uma arma que é melhor, essa daqui vale muito a pena. E quando chegar a Fantasy Comet, tu pega ela, faz esse combo aí, mano, do lado do PVP vai ser chato pra caramba. Mas tem algumas outras armas aqui que são um pouco mais antigas, como a Aircraker, a Thunder Sword, que também são muito boas. Gator Fang, tem a Salt Rift, que é muito boa pra boss. Tem essa espada aqui, a Secret Fang, também pra PVP. Ela não é melhor hoje em dia, mas antigamente ela já foi melhor. Tem Explosive Bolt, tem essa, essa Launch aqui, que é a da buff de velocidade aumentada, mas no geral, como eu falei pra vocês, no caso mesmo, que as três armas que mais me chamam a atenção são justamente essa. A Star Brick aqui é no pra PVP, e essas duas armas aqui, porque pra PVE, e até mesmo no PVP, essa, essa espada aqui, essa âncora, ela ajuda um pouco, porque o dano daquela casa não é baixo. Mas agora, deixa eu estar tá saindo aqui, voltando pra parte de cápsulas, porque eu vou estar tá comentando aqui com vocês, sobre o banner permanente que ele foi atualizado. Agora, a chance de vir um item rank S foi aumentada para 7%. No caso agora, os personagens novos que eles adicionaram estão até mesmo aqui na capa, como o Gate, a Nana e o Forte Armorex, que no caso, possivelmente, eles só baixaram o PNG e colocaram na tela, porque não tá muito bem colocado isso aí, não. Mas bem aqui na chance aumentada, só mostrar pra vocês aqui, basicamente, os personagens no geral que tem. Eu não recomendo vocês fazerem sumo nesse banner, até mesmo porque eu, eu acho melhor gastar os metals nos banners da Web Festival, no banner desses personagens difíceis de pegar. No caso, a Nana, ela é boa com a arma do Black Devil, do Black Devil, ela vai ficar ainda melhor. No PVP, ela é, ela é bem chata, ela tem showtime, ela causa os debuffs que minha nossa senhora. O Forte Amorex, ainda tem gente que o joga com ele, porque o novo strike dele causa muito dano, ele tem uma durabilidade legal, e dependendo do dano que tu causar nele, ele vai usar o novo strike inúmeras vezes. E também tem a causa da redução de defesa que ele causa com o um tiro carregado. Então, ele é um personagem que se tu souber jogar, tu consegue causar um estrago ainda. E no caso das armas, tem aquelas três lá que são bem interessantes, como eu falei pra vocês, que no caso é a cabeça do Albert, a âncora e a Star Break Cannon. Aí agora, deixa eu aqui pro lado, mostrar pra vocês o banner, né? Que é o Campus Festival da Gangsta Guerrero. Olha, pessoal, eu já fiz a minha diária de graça, não brilhou, não veio nenhum item S, mas eu não tô tão triste assim, porque na verdade, mesmo se eu tivesse com 20k ou 25k, eu não ia estar tá fazendo o no banner dessa personagem. Como vocês sabem, eu gastei 20k pra estar tá pegando o Sigma, e na minha opinião, o Sigma, mano, vale muito a pena estar tá pegando esse personagem. Só que no caso dessa Gangsta Guerrero, eu vou comentar um pouco com vocês do que, é que ela faz. Essa personagem no PVP, ela é muito boa, porque na primeira habilidade dela, ela tem showtime, dependendo da melhoria que vocês equiparem, e na primeira habilidade, ela pode te deixar sem arma, dependendo da, da melhoria que vocês equiparem, e também sem habilidade. E até mesmo pra boss, ela vai te ajudar um pouco, porque ela tem regeneração, no squad linha, ela vai ter escudo, e ela também, ela causa redução de defesa, e não é uma redução de defesa ruim, se eu não me engano, é perto de 50%. Se eu não me engano, o número exato é 48%, porque agora eu não tô com as informações aqui exatas, tô só no jogo mesmo. Então, assim, ela é uma personagem boa, assim, pra PVE, por quando a regeneração, por quando o escudo, e também do dano em área. Porém, no PVP, ela se destaca mais. Ela tem buff de velocidade aumentada, ela diminui o teu crítico, é muito bom, porque aí ela já tem uma durabilidade um pouco legal com o escudo no escudo de linha. Reduz o crítico do inimigo, aí tu não vai levar tanto dano. E ela também, pessoal, causa interferência na sua última passiva. Então, assim, no PVP, ela se destaca bem mais. Teve até um escrito aqui no canal, que ele comentou um pouco sobre o Sigma, que ele falou o seguinte, que o Sigma ele não tem showtime, porém ele ganha escudo preventivo ao estar utilizando as habilidades que meio que dá uma, dá uma, dá uma ajuda nele pelo fato dele não ter showtime, só que no caso pessoal, o escudo preventivo dele quando é ativado, é utilizar uma habilidade, tem um cooldown para ele ganhar novamente, então é feito que tu utilizou uma habilidade, ganhou o escudo preventivo, aí passou um tempo, utilizou, tu não, não vai estar tá ganhando o escudo preventivo porque não passou o cooldown com essa, passou o cooldown da habilidade em si então é por isso que eu acho o showtime melhor do que tá ganhando o escudo preventivo, justamente porque o showtime é parceiro, a invencibilidade já faz que tu não leve dano, showtime vai fazer com você não sofrer negativa, é que tu não vai sofrer nada mesmo, no caso essa personagem, ela tem showtime nas duas habilidades, então eu acho showtime melhor do que o escudo preventivo justamente por isso, o escudo preventivo tu utilizou, ele vai ficar um tempo lá, mas aí passou o tempo, você vai utilizar uma habilidade, você não vai ganhar o escudo preventivo, tem que esperar o cooldown do escudo preventivo daquela habilidade, tá passando pra tá ganhando ele novamente, então assim, no PVP ela é boa, pra PVE ela vai tá, vai tá te ajudando, mas no PVP ela se destaca bem mais do que no PVE só que na minha opinião, eu não acho que vale a pena tá fazendo o sumo no banner dela 
Por que, que eu não acho? É porque é o seguinte, pessoal. Pra quem não sabe, atualmente, o, a sequência de Dive Festival, né? Depois do Dive Armorex, que foi o último personagem de Dive Festival que no nosso, no nosso servidor, vem o Shadow Arm. E possivelmente ele deve estar chegando na semana que vem, não deve estar demorando tanto assim. E Shadow Arm, pô, professor, Shadow Armorex, aquele personagem que eu sei que muitos de vocês gostam também gostam. E no caso aqui no x Live, foi bastante valorizado, até mesmo com os quadrinhos dele. Ele vai usar o, o Gigatec dele inúmeras vezes. Ele causa redução de defesa, ele tem um dano legal com espadas, ele causa interferência, ele faz uma porrada de coisa. Então ele também tem muita durabilidade. Ele vai ser maior do que essa personagem, na minha opinião. E também, sem contar, que vai chegar outros personagens além do Shadow Armorex que são melhores do que ela, na minha opinião. Por exemplo, a ilha dos X Adventure, a ilha dos X Adventure, quando ela ganhar suas coisas, ah, ela vai ficar muito porrada, pessoal. Também tem mesmo a própria Dive Armoíris, tem o Dive Cross Mega Man, que eu sei que muitos de vocês estão esperando esse personagem, principalmente pra quem é fã do Mega Man Battle Network. E se eu não me engano, ele vem justamente depois do Shadow Armor X. Ou não, se eu não me engano, ele já chegou lá no servidor do Notimo. Não tô nem lembrado agora, a ordem mudaram tudo, é tudo bagunçado, então a gente tá se lembrado do Taiwan aí, quando a gente vai ver o norte-americano é diferente. Mas vai estar tá chegando uma porrada de personagens que não na minha opinião, é sim melhor do que ela. E não devem estar demorando tanto assim pra chegar. A Dive Armoires também, na minha opinião, é melhor do que ela. A Dive Armoires envelheceu super bem na nossa visão de Taiwan, porque com o Squad DNA, ela ficou ainda melhor pra Liga de Boss e pra PvE. Ela também ajuda pra PvE e pra PvP ela ajuda bastante. Vai ter também a Dive Armoico, que no PvP ela é muito boa. Vai ter o Via Quadrado, que é uma monstruosidade da natureza. Tem esses personagens que não devem demorar tanto assim pra estar chegando no servidor norte-americano. E aí, por conta de não demorarem pra chegar lá, também não vão demorar pra chegar aqui. Então, no caso, eu vou estar esquipando ela 100%, mas se eu pegasse, se eu pegasse eu também não iria upar, porque eu também tenho outros personagens que são bem melhores do que ela para estar upando na minha conta, e na minha visão futuramente vão estar chegando personagens que são melhores do que ela. E agora, só para estar finalizando o vídeo, lembrando vocês agora aqui na parte de evento, ainda tá rolando o um evento aqui, ó, dos personagens de Gangstar Boys aí, Gangstar Gil, que no caso é a Erato e o Sigma, ele tá rolando agora, tá na sua segunda semana, e no caso, eu até parei de participar ativamente desse evento, porque não sei se vocês estavam ligados, eu tava no top 1, tinha uns três dias, só que eu tava parando pra perceber que não vale muito a pena ficar no top 1 nesses eventos não, porque eu não sabia mais ou menos quantos elementos metros gastava e aí eu tava indo e eu tava pensando pô, tô gastando menos de 500 metros, eu fui pelo ZM eu fui pelos 6 mil EM, tá ligado? por isso que eu fui participar do evento, só que aí eu fui participando e eu parei pra perceber que geralmente eu tava gastando mais de mil elementos metros, e pô mano, é muito, é muito recurso, pô, não vale a pena na minha opinião, pô, eu parei, falei, não, mano, eu tô ficando doido, mano. eu tô ficando doido pra fazer um negócio desse, tem como não, mano. Tem, eu acho que não vale a pena você ganhar essas recompensas também por causa do gasto que você vai ter, então eu falei, pô mano, não tem como, eu dropei do evento, sempre, eu nunca mais vou participar desse evento que eu vi que eu tava fazendo era cagada, eu acho que eu gastei mais de 5 mil, eu, não, na verdade eu gostei mais de 6 mil elementos metros, porque pelo que eu vi, geralmente a gente costuma gastar pra comprar todas as quesas energias, costuma gastar mais ou menos uns 1.350, pelo que eu me lembro. E aí, pô, mano, na minha opinião não vale muito a pena. Tem aquela, aquele item que aumenta a tirada da carta, que ele é um item pago, e aí é muito difícil de conseguir assim no free to play. Só que, pô, mano, eu já tenho muita carta boa na minha conta que já tá sem costeira, então não vale muito a pena eu correr atrás daquele item. Tem algumas outras cartas que são muito boas, que não estão sem costeiras. Porém, pô, eu vou precisar de 5 daquilo pra estar deixando a carta sem costeira, então eu vou ter que pegar no mínimo top 10 em 5 eventos. Pô. Aí, na minha opinião, eu parei, eu dropei justamente por causa de eu falei, não, não vale a pena aí ah, eu não é tipo assim, porque eu sou gerando, porque eu tô com uma porrada de elemento metro na minha conta, se eu quisesse eu participava mesmo pra ficar no top 1, só que o negócio que na minha opinião mesmo não vale a pena, pô mano, vai muito recurso, vai muito recurso, na minha opinião não vale nem um pouco a pena, nem mesmo se for pra pegar aquele negócio lá que mostra que tu foi top 1 porque eu sou do serve bot, pô, então eu não vou nem trocar mas... Como chegou a segunda semana, pessoal, tem aqui como vocês estarem coletando as novas recompensas aqui, que dão alguns elementos metros bem bacanas. E lembrando também que eles atualizaram, pelo que eu vi, a quantidade de elementos metros que eles dão na, nesses eventos. Então isso é muito bom aí, porque agora já vai estar conseguindo farmar ainda mais. Eu, eu gosto um pouquinho assim dos elementos metros na conta. Ô, uh, papai! Mas agora, pessoal, tô chegando no final do vídeo. Lembre-se de estarem deixando o like, se inscrever, comentarem e compartilharem, porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou, galera!